তুমি একজন স্টলওয়ার্ড আমি মনে করি ডিরেকশন তোমার কোনো কথা হবে না এবং একাধারে ডিরেকশন একাধারে তুমি অনেক কিছু করতে পারো তো দেবদা বোমকেশ হিসেবে এলো তুমি এটাকে কিভাবে দেখছো দেবদার কথা বলছি বলে আর একজনের কথাও বলবো তুমি বুঝেইছো কার কথা বলবো জিদ্দা দুজন তো সুপারস্টার আছেন আমরা মনে করি ইয়াং জেনারেশন দুজন সুপারস্টার তো আমরা যদি এভাবে দেখি জিদ্দাও কিন্তু চ্যালেঞ্জ নিচ্ছেন লাইক সিনেবট ক্যামেরায় শ্যুট হচ্ছে বুমেরং ছবিটা তো এটাও তো একটা অন্য ধরনের চ্যালেঞ্জ তো জিদ্দাকে তুমি দেবদার কাছ থেকে এই যে চ্যালেঞ্জ দুজন দু ধরনের চ্যালেঞ্জ নিচ্ছে এটা ইন্ডাস্ট্রির জন্য কতটা প্রয়োজন ইতিমধ্যে দাঁড়িয়ে একটা যেটা আমার বলা খুব প্রয়োজন এটা আমি জিৎকে একবার বলেওছিলাম যে তুমি এখনি বললে যে ক্রোমায় কোনো শুট হয়নি এবার তুমি বলো আমরা ট্রেলার দেখে যা যা দেখতে পেলাম আমার দেখে মনে হলো প্রচন্ড চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল তোমাদের শুট কতদিনের ছিল আর কি কি চ্যালেঞ্জেস ফেস করেছো আমি আরেকজনের কথাও একটু তোমার কাছে জানতে চাইব দেব তনু হি ইজ ভেরি ক্লোজ টু মাই আমি একটা জিনিস জানতে চাইব রিঙ্গোদা তুমি তো ও টি টি প্ল্যাটফর্মে কাজ করছো আমরা তোমরা তোমার কাজ দেখতে পাচ্ছি এবার বড় পর্দায় দেখবো কবে আবার বলো তো রিঙ্গোদা দুর্গা পুজোয় অনেকগুলো সিনেমা আসছে বাংলা ছবি কম বেশি প্রত্যেকটা নিয়ে হাইপ আছে তুমি কোনটা নিয়ে খুব এক্সাইটেড বা ফার্স্ট ডে দেখতে যেতে চাও নমস্কার বন্ধুরা আমি পৌশালী সঙ্গে যে মানুষটিকে দেখতে পাচ্ছ আমার প্রচণ্ড পছন্দের একজন মানুষ প্রচণ্ড পছন্দের একজন ডিরেক্টর অর্ণব রিঙ্গ ব্যানার্জি তুমি কেমন আছো বলো এখন একটু ক্লান্তি কম কারণ আজকে টিজার রিলিজ ট্রেলার রিলিজ করেছে অ্যান্ড জঙ্গল থেকে ফিরেছি সো একটু শহর টহর ভালোই লাগছে দেখতে জঙ্গলটা কেমন লাগলো বিকজ এরকম একটা ছবি বানাবার সুযোগ পাওয়া এবং উইথ দিস কাইন্ড অফ স্টার কাস্ট অ্যান্ড আ ফ্যান্টাস্টিক পোর্টাল দারুণ প্রডিউসার ড্রিম কাম ট্রু মানে আর এক্সাইটিং বস দ্যাট এটাও একটা মোবাইল ফোনের একটা দুর্দান্ত একটা শো হয়েছে বিকজ আই উই হ্যাড আ খুব মানে মানে আমাদের সংকোচ ছিল যে ক্যান দ্য মোবাইল উইথ স্ট্যান্ড দিস অ্যামাউন্ট অফ দিস অ্যামাউন্ট অফ লেবার বারো তেরো ঘন্টা দিনের শ্যুট জলের তলায় মোবাইল গেছে পাহাড় থেকে গড়িয়ে মোবাইল পড়েছে প্লাস বাঘের যে চেস সিনসগুলো আছে বাঘটা ভিএফএক্সে করা কিন্তু প্লেটগুলো শ্যুট করতে মানে উই রিয়েলি হ্যাড টু মানে একটা ওভার ইটিংয়ের প্রবলেম হচ্ছিলো মাঝে মাঝে বাট আই ডোন্ট নো হাউ থিংস হ্যাপেন এভরিথিং ফেল ইন প্লেস অ্যান্ড ইট হ্যাপেন একটা জিনিস বলো রিঙ্গোদা মানেই আমরা জানি নতুন কিছু পাব আর রিঙ্গোদা মানেই নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ তো এই পার্টিকুলার প্রজেক্টটা তুমি কি চ্যালেঞ্জ নিলে আমরা নতুনত্ব কি পাবো এবার তোমার থেকে আমার মনে হয় যে বাঘের উপর ছবি বাঘ শুধু না মানে জঙ্গলের উপর ছবি ওয়েব সিরিজে এরম এরম একটা ফরম্যাটে এটা বোধ আগে কেউ বানায়নি আই ডোন্ট থিঙ্ক ইটস এভার হ্যাপেন বিফোর নর্মালি লোকে মনে করে যেখানে ভিএফএক্স হয় যেখানে বাঘ হয় সেখানে বড় ক্যামেরা খুব হাই রেজলিউশন ক্যামেরা চাই ক্রোমা চাই আমাদের কোনো ক্রোমা শট নেই বি এফ শট নাথিং অন ক্রোমা অ্যান্ড বি এফ ট্রাই টু ডু এভরিথিং অ্যাজ যতটা ন্যাচারালি করা যায় আমরা ন্যাচারাল লাইটে শ্যুট করেছি আমরা অলমোস্ট লাইট নিয়েই যাইনি সো আমি খুব চ্যালেঞ্জ ছিল যে এটা ডিআইওয়াই মানে অ্যাবসলিউটলি অ্যাভেলেবল রিসোর্স দিয়ে কী করে বানানো যেতে পারে আই ওয়ান্ট টু ডু দ্যাট অ্যান্ড আই ডোন্ট থিঙ্ক এভরিবডি বিলিভ যে এটা সম্ভব কি সম্ভব না বাট আই থিঙ্ক মাই টিম বিলিভ উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড উই ডেড ইট আমি যখন ট্রেলারটা দেখলাম আমার কিছুদিন আগের একটি প্রজেক্ট মনে পড়লো শ্রীজিৎ মুখার্জির ডিরেকশনে শের দিল পঙ্কজ ত্রিপাঠী জি ছিলেন তো আমি একটা ট্রেলারের একটা লাইন দেখলাম যে বাঘের মুখে পড়লে আট লক্ষ টাকা এক একজন পাবে তো শের দিল নিশ্চয়ই তুমি দেখেছ হ্যাঁ নিশ্চয়ই হ্যাঁ তো তুমি কি কোনোভাবে শের দিলের সঙ্গে এই গল্পটা কোনোভাবে মিল আছে এটা বলতে চাও এটা তো একই ঘটনা এটা পিলিভিতের ঘটনা হ্যাঁ এটা এটা তো পিলিভিতের ঘটনা এটা দু হাজার ষোলো সতেরোর একটা স্ক্যাম ছিল বাট সিরিতের ছবিটা যেটা ছিল ওটা সে দিলে যেটা ছিল ওটা একটা মুখিয়ার পার্সপেকটিভ থেকে সে তার গ্রাম বাঁচাবার জন্য মানে উইচ ওয়াজ মোর অফ আ ফিকশনাল স্টোরি দিস ইজ এ রিয়েল স্টোরি বিকজ যে রিপোর্টার এই নিউজটা ব্রেক করেছিল যেটা শন প্লে করছে আমি বলবো না এন্ডিংটা কি হয় ছবিটাতে বাট দ্যাট রিপোর্টার ওয়াজ অ্যান মানে একটা বিদেশি একজন ছিলেন উনি এসছিলেন স্টোরিটা কাভার করতে এবং যে গ্রামে উনি গেছিলেন এবং যে গ্রামে উনি যেভাবে স্টোরিটাকে অ্যাডাপ্ট করে উনি বলার চেষ্টা করেছিলেন এবং যে ছবিটা যে গল্পটা বেরিয়েছিল একটা অনলাইন ইন্টারন্যাশনাল ওয়েব পেপারে সেটার উপর বেস করে কিন্তু আমাদের এই ছবিটা করা এবং দেখো ঘটনা যে কোনো ঘটনা মেমোরেবল ঘটনা নিয়ে অনেক রকম পার্সপেকটিভস হয় এই ছবিটা ইজ কমপ্লিটলি ফ্রম দি পার্সপেকটিভ অফ দ্য রিপোর্টার যে এসছিল একটা গল্প বলতে 
but then what challenges he faced hmm. and how he finally we we amra golpo ta porechi no doubt web e international portal e porechi but at what cost the story was told this is about that cost of story তুমি এখনি বললে যে ক্রোমায় কোনো শুট হয়নি এবার তুমি বলো আমরা ট্রেলার দেখে যা যা দেখতে পেলাম আমার দেখে মনে হলো প্রচন্ড চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল তোমাদের শুট কত দিনের ছিল আর কি কি চ্যালেঞ্জেস ফেস করেছো এটা 13 দিনের শুট ছিল আমার 13 ডেজ বাট ডিফিকাল্ট পার্ট ওয়াজ ওয়েদার ওয়াজ ভেরি আনপ্রেডিক্টেবল বিকজ আমরা বর্ষার মধ্যে গেছি শুটিং করতে এবং দুমকাতে মানে ঝাড়খণ্ডে দ্য টেরেন ইজ ভেরি রাফ ইন দ্য সেন্স এমন একটা ট্রেন যেখানে যদি বৃষ্টি পড়ে ইট ইজ মানে দ্য রিভার ওভারফ্লোজ এবং ম্যাসেঞ্জার যদি গিয়ে থাকেন আপনি জানবেন যে ইট ওভারফ্লোজ এবং যদি খুব গরম হয় তখন যে যে পাথরগুলোর উপর শুটিং হয় সেগুলো একদম আগুনের থেকেও গরম হয়ে যায় এবার সমস্যা ছিল যে ওয়েন ইউ হ্যাভ দি হিরো হু ইজ ফেসিং দিস দিস অর্ডিল এবার ওকে সমানে জলের তলায় ঘন্টার পর ঘন্টা পাথরের উপর শুয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কাদা মেখে সকাল থেকে রাত সো আই থিঙ্ক শনের জন্য দিস ওয়াজ নট জাস্ট আ টায়ারিং ইট ওয়াজ এ চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড অ্যান্ড ওয়াই হ্যাড টু মেক শিওর দ্যাট শন একা মানে আই ডোন্ট নেভার ওয়ান্টেড যে শন বলবে যে ঠিক কথা সকাল থেকে আমি এরম করে করছি হি হ্যাড টু ফিল গুড বিকজ দেন অল অফ আস মানে আমরা যারা ছিলাম উই ওর অলসো লিভিং দ্য থিং উইথ হিম বিকজ ও যদি খালি পায় আছে তো আমরাও খালি পায় আছে ইট মিড লাইক দ্যাট ও যদি গাছে উঠেছে কুড়ি ফিট আমিও পঁচিশ ফিট গাছে উঠেছি সো দ্যাট একবার জন্য হি শুড নট ফিল যে আমি যেটু তো এফার্ট দিচ্ছি দ্য টিম ইজ নট গিভিং দ্যাট মাচ অফ এফার্ট দ্যাট ওয়াজ আ মেমোরেবল থিং অ্যান্ড সেকেন্ডলি আই থিঙ্ক উইচ ওয়াজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়াজ যেটা সবচেয়ে মানে ডিফিকাল্ট পার্ট ছিল যে থ্রিনা একটু হাইড্রোফোবিক মানে জলে একটু ভয় পায় এবং ওকে প্রথম দিনই আই টোল্ড ইম কি দেখো আমার কিন্তু মাঝ নদীতে শুটিং আছে এবং আমার আন্ডার ওয়াটার শুটিং আছে আমার জঙ্গলে পোকা মাকড়ের মধ্যে শুটিং আছে তো ওটাতে শি শি ওয়াজ এ লিটল ইয়ে মানে কত জল আর ফ্রি না অনেক জল মানে মানে ইউ ক্যানট ফল বিকজ তুই সাঁতার না জানিস এটা আই ডোন্ট নো তার থেকে ছবিটা করিস না এই রিস্টা বিকজ ইট বি ভেরি রিস্কি ফর মি বিকজ যতই আমরা লাইফ জ্যাকেট আর জ্যাকেট দিই বিকজ ওই ভয়ে একটা দেড়শো মিটার নিচু জল ওখানে মানে তুমি বিশ্বাস করবে না একটা জানি না দেখেছো কি ট্রেলারের ড্রোন শট আছে ওরা একদম ওখানে কিন্তু মাছ ওখানে মানে ওখানে প্রায় দেড়শো মিটার জল এবং ওখানে বলাই ছিল যে বি ভেরি বিকজ ওই ওটার নিচে আয়া তিনজন লোক আমার ছিল ইউনিটের লোক ওরা কিন্তু সাঁতার কাটছিল ওটার সাথে অ্যান্ড দে ওয়ার ব্রিদিং থ্রু দ্যাট ওই ব্যাম্বুর ওখান থেকে বিকজ আই হ্যাড টু কিন্তু যদি উল্টে যায় অ্যাটলিস্ট বাট দেখো যখন কিছু অ্যাক্সিডেন্ট হয় তখন না লোকে নিজেরটাই বাঁচাতে চেষ্টা করে তখন না অন্য লোকের দিকে যান যায় না সোয়াইট ফ্রি না ছবিটা করিস না ফ্রি না ইটস ইল বে ডিফিকাল্ট ফিল্ম ইসে ঠিক কথা এটা আমায় করতে হবে ছবিটা আই নেভার ডান সামথিং লাইক দিস এটা আমি করতে চাই এবং যদি কোনো অসুবিধা তোমরা একটু আমাকে জাস্ট বাঁচিয়ে দিও তো আমরা একটা লাইফ জ্যাকেটও কিনেছিলাম ওর জন্য তো সি স্যার না আমি এটা পড়বো না এটা শর্টে একটু ডিস্টার্ব করে দেবে আমাকে আই ডোট ওয়ান্ট ওয়ার ইট আই ওয়ান্ট ওয়ান্ট গিভ দ্য শর্ট দ্য বে ইট ইস তো এখানে শন ওয়াজ ভেরি সুইট ইস এন আই টেক কেয়ার অফ আ তো আই থিঙ্ক ওয়েন অ্যান অ্যাক্টার বিলিভস দিস ওয়ে ইয়োর প্রজেক্টস I think they reach a different level altogether because your actor is giving their 500%. So obviously you don't show me like 500% dicche tate. We knew that we are I knew that shooting a shoma that we are doing something big. But edited por kirom dara bhai did not know. But edit korar por I knew that this really come out good. Ami khub khushi. Je ami normally ami nijer chobi ne eto anondito hoy na. But it and I am really happy that this really come out good. মানে কোথাও গিয়ে বারাণসী জাংশনের থেকেও এটাকে এক কাঠি ওপরে রাখছো তুমি হ্যাঁ আমি তো অনেকগুলো কাঠি ওপরে রাখছি বিকজ দ্যাট ওয়াজ এ গুড ফিল্ম বা দিস ইজ আমার আমার লাইফের এটা বোধহয় সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং প্রজেক্ট আমি এরম শক্ত ছবি বা এরম শক্ত ভাব মানে শুটিং আমার লাইফে হয়নি আগে আমি আরেকজনের কথাও একটু তোমার কাছে জানতে চাইব দেব তনু হি ইজ ভেরি ক্লোজ টু মাই অ্যান্ড ও নতুন কাজ করছে ও এই প্রজেক্টটায় আছে আমি তোমার থেকে একটু জানতে চাইবো যে এই যে নতুনরা কাজ করছে তাদের মধ্যে তুমি কতটা পোটেন্সিয়াল লক্ষ্য করতে পারছো দেখো দেবতনুর ব্যাপারটা বলি দেবতনু 
দেবতুনিকে আমি খুব একটু কাজ আমি আগে দেখিনি বাট আমার অফিসে এসছে ও ওয়েন্দ্রিলার খুব ভালো বন্ধু এবং ওয়েন্দ্রিল আমাকে সাজেস্ট করেছিল যে টেক আ লুক অ্যাট হিম মানে সিনেমা সেড ইউ টেক হিম বললাম একবার দেখতে পারো সো যে চরিত্রটা ছিল সেটা সত্যেন্দ্র বুলটি ইটস আ ভেরি পাওয়ারফুল ক্যারেক্টার এবং উই নিডেড সামবাডি মানে যার তো রোলটা তো সে তো ফোটাতে পারবে রোলটা মানে আই নিডেড এ গুড অ্যাক্টার ও যিনকে এসছিল কথা বলতে বলে কিন্তু আমি তোমার খুব বড় ফ্যান আমি তোমার ক্রান্তি দেখি সিস্টেম ফ্যান তো আই সে দেবতো নু আই গোট এ ভেরি ডিফিকাল্ট ক্যারেক্টার ফর ইউ ক্যান ইউ হ্যান্ডেল দিস তো ই স্যাড বেঙ্গল আপনি আমায় দিয়ে দেখো পর আমি তোমাকে বলছি কৌশালী ওয়েন উই শর্ট ইট আমার ফার্স্ট ডে দিন কি ই শর্ট ওর ওর সিনসগুলো দিয়ে শুরু করেছিলাম সেকেন্ড থার্ড শর্টের মধ্যে আই নিউ দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি আর ডিফারেন্ট দেবতনু ইয়ার মানে নর্মালি দেবতনু যে টাইপের রোল লোকে দেখে দেখে অভ্যস্ত এখানে দেবতনুকে চেনা খুব ডিফিকাল্ট বিকজ ইজ মানে পারফরমেন্স কোন লেভেলে একটা অ্যাক্টার করতে পারে মানে এটা দেবতনুর থেকে ওয়ান শুড লার্ন আর ইজ ব্রিলিয়েন্ট ব্রিলিয়েন্ট আর খুব ভালো লেগেছে সাথে কাজ করে এবং আমি মনে করি নতুনদের মধ্যে হি ইজ ওয়ান অফ আ ভেরি সিরিয়াস কন্টেন্ডার্স আমি দেবতনুকে বলেছি যে ডোন্ট ট্রাই অ্যান্ড বি আই হিরো বি আ গুড অ্যাক্টার বিকজ তোর মধ্যে কিন্তু অভিনয়টা খুব বেশিভাবে ইফ ইউ ওয়ান্ট ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু বি আ গুড অ্যাক্টার ইউ ক্যান বি আ গুড অ্যাক্টার মানে তাকে দু রকমের অ্যাক্টর অ্যাক্টার খুব হিরোইক অ্যাক্টর অ্যাক্টর খুব নমনি ক্যারেক্টার অ্যাক্টর হয় সে খুব ভালো পার্ট করে দিস গাই হ্যাজ পোটেন্সিয়াল অ্যান্ড আই থিঙ্ক হি ইজ এ ডিরেক্টার্স অ্যাক্টার মানে তুমি যদি কাজ করাতে পারো হি উইল ডেলিভার উইদাউট ফিল আমি একটা জিনিস জানতে চাইবো রিঙ্গোদা তুমি তো ও টি টি প্ল্যাটফর্মে কাজ করছো আমরা তোমরা তোমার কাজ দেখতে পাচ্ছি এবার বড় পর্দায় দেখবো কবে আবার বলো তো অ্যাকচুয়ালি আমি তোমাকে বলি এই প্রজেক্টটা যেমন বড় পর্দার প্রজেক্টটি ছিল এটা বানিয়েছি খুব বড় পর্দার জন্যই বানিয়েছি সমস্যাটা কি হচ্ছে আমি তোমাকে বলি বড় পর্দার যে টাইপের ধরো কাজ বা যে টাইপের ধরো যারা কাজ করছেন বা যারা কাজ করাতে চাইছেন এটাতে একটা যেটা মেন আমার মনে হয় যে যে টাইপের কন্টেন্ট আমি করতে চাই ওয়েব সিরিজের সুবিধাটা হচ্ছে কি দে আর ভেরি নিউ এজ কনসেপ্ট দে আর রেডি টু দে রেডি টু ভেঞ্চার আউট যেমন পিলকুঞ্জ ইজ আ ভেরি চ্যালেঞ্জিং নিউ এজ একটা ইয়ে মানে সাবজেক্ট এবং এটা সিনেমা হলে গেলে পরে হয়তো অনেকেই বলবে যে মানে কি ধাঁচের লোক দেখবে কতটা আর এটা একটু বড় বিকজ এটা আড়াই ঘন্টার কন্টেন্ট আড়াই ঘন্টার কন্টেন্ট সিনেমাতে মানে এই গল্পটা যদি আমি দেড় ঘন্টায় করতে যাই আমার সঙ্গে আর এইখান থেকে এরা সবাই উপরে দেখাচ্ছে আর এখন বলছে রিঙ্গোদা এটা দেখো এত ডিস্টার্ব করে সবাই মিলে খুব আনন্দ করছে ওরা আমরা তার মধ্যেই কন্টিনিউ করি রিঙ্গোদা দুর্গাপুজোয় অনেকগুলো সিনেমা আসছে বাংলা ছবি কম বেশি প্রত্যেকটা নিয়ে হাইপ আছে তুমি কোনটা নিয়ে খুব এক্সাইটেড বা ফার্স্ট ডে দেখতে যেতে চাও না আমি খুব একটা এবার দুর্গাপুজোতে আমরা এখানে নিয়ে আমরা রেখিতে যাচ্ছি ফর দ্য নেক্সট প্রজেক্ট আচ্ছা আমরা একটা অন্য রকমের প্রজেক্ট উই আর প্ল্যানিং টু ডু নেক্সট আমরা একটা একটা বিদেশে উই আর প্ল্যান টু ডু আ প্রজেক্ট একটা অন্য রকমের প্রজেক্ট উই আর প্ল্যান টু ডু সেটা নিয়ে বলবো আচ্ছা সো ওইটা হয়তো রেকি করতে আমরা যাব উইল বি গোয়িং প্রাউড টু ডু আর রেকি বাট আমি মনে করি যে যেটা খুব বলা প্রয়োজন যে ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট যে যারা ইয়াং ফিল্ম মেকার্স যারা ইউটিউবে শর্ট ফিল্মস বাঁচে বা যারাই করছে দে হ্যাভ টু নাও স্টার্ট মেকিং দেয়ার বিগ প্রজেক্টস ফিল্মস এটা শুধু টাকার দরকার হয় না ইউ নিড টু বিলিভ দ্যাট এটা সম্ভব করা এবং মোবাইলে যে টাইপের কোয়ালিটি উই আর গেটিং মানে আমরা বড় পর্দার জন্যই উই আর শুটিং নাও অ্যান্ড দিস ফর্ম্যাট ইজ ব্রিলিয়েন্ট আই মিন দিস পিলকুঞ্জ উইল প্রুভ টু ইউ দ্যাট এটাতে ভি এফ এক্স যেভাবে করা হয়েছে তুমি VFX বললে বলে আমি একটা কথা তোমার সঙ্গে শেয়ার করতে ইচ্ছে করছো তুমি জানো নিশ্চয়ই দুর্গাপুজোয় বাঘা যতীন বলে একটা সিনেমা আসছে সেখানে দেবদার যে বাঘের ভিএফএক্সটা আছে সেটা ট্রিপল আর এর ভিএফএক্স টিম তারা করছে তো আমরা এখনও ট্রেলার তো দেখিনি ট্রেলার ডেফিনেটলি দেখবো এই সূত্র ধরেই আমি আসছি রিসেন্টলি আমরা দেবদাকে বোমকেশ হতে দেখলাম তো 
তুমি একজন স্টলওয়ার্ড আমি মনে করি ডিরেকশন তোমার কোনো কথা হবে না এবং একাধারে ডিরেকশন একাধারে তুমি অনেক কিছু করতে পারো তো দেবদা বোমকেশ হিসেবে এলো তুমি এটাকে কিভাবে দেখছো আই এম ভেরি পজিটিভ অ্যাবাউট ইট বিকজ দেখো বোমকেশ মানেই যে একটা সার্টেন ট্রেড থাকবে এটা কিন্তু দ্যাট ইজ নট ওয়াইজ ওয়াই শুড ইউ ডু দ্যাট কারণ কেন বলছি আমার বাবা যখন বোমকেশ পড়েছেন বাবা বাবার মতো ভেবেছেন আমি যখন পড়েছি আমি আমার মতো আমার ছেলে যখন পড়ে ছেলে তার মতো সেখানে কিন্তু বোমকেশের কোনো চেহারা বা কোনো ইঙ্গিত থাকে না এগুলো কিন্তু আমাদের আমরা ধরে নিই যে বোমকেশ মানে এটা হতে হবে এবং অনেক ফিল্ম মেকারই এটা চেষ্টা করেন যে ওইটার মতো বোমকেশকে সাজাও আই থিঙ্ক দেব ইজ ওয়ান দেব ইজ ভেরি ব্রেভ অ্যান্ড আই থিঙ্ক আই লাইক দ্যাট বিকজ দেব ইজ ওয়ান ওয়ান প্রডিউসার অ্যাক্টার আমি বলবো তোমাকে ওর সঙ্গে আমি আমার প্রচুর মিল খুঁজে পাই ইন দ্য সেন্স দেব টেক চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড দেব ডেলিভার্স লোকে হয়তো খুব হাসাহাসি করে প্রথমে বিশ্বাস করে না হবে কি হবে না ধরেই না যে পারবে না বাট ই কিপস ডেলিভারিং আমার কথাটা হচ্ছে যে ওয়েন অ্যান অ্যাক্টার ডাজ দ্যাট ওয়েন অ্যান অ্যাক্টার ডাজ দ্যাট উইথ কনভিকশন এটা খুব প্রয়োজন দেব কিন্তু শুধু ছবি বানাবার জন্য করে না ও কিন্তু এটা বিশ্বাস করে যে হি ইজ এবল টু ডু দ্যাট উইথ জাস্টিস লাইক ওয়েন বি ডু উইথ মোবাইল ফোনস আমরা কিন্তু টাকা বানানো এটার জন্য নয় বাট বি ওয়ান্ট টু ডু উইথ উইথ দ্য নিউ ফর আই ওয়ান্ট ইন্ট্রোডিউস দিস নিউ ফরম্যাট টু ইন্ডিয়া এটা ইয়াং ফিল্ম মেকার্সদের জানা দরকার এটা কীভাবে করতে তা শেখা দরকার বিক এটাই ফিউচার সো আই অলওয়েজ ওয়েলকাম পিপল লাইক দেব ইউ নো হু হু হ্যাভ গ্রোন ওভার দ্য ইয়ার্স ম্যাচিওর্ড ওভার দ্য ইয়ার্স অ্যান্ড দেব ইজ লাইক আ আমার মতে দেব ইজ লাইক আ হি ইজ নট সেহাক কিন্তু হি ইজ আ কমপ্লিট তেন্দুলকার he has his own he knows where he wants to go and he's going there and if you compare him with messi <laughs> he did win the world cup fifth time but then he won it that is what matters jo jita wohi sikandar so tumi dev ke ni aste baro dev ke ni eta korte ho seta korte bolte bhai bomkesh manacche manacche na i don't think dev gives a damn neither do i yaar golpo boleche dev bhalo koreche dev nije jodi khushi hoye thake kore that's the main thing একদম দেবদার কথা বলছি বলে আর একজনের কথাও বলবো তুমি বুঝেই চো কার কথা বলবো জিদ্দা দুজন তো সুপারস্টার আছেন আমরা মনে করি ইয়াং জেনারেশন দুজন সুপারস্টার তো আমরা যদি এভাবে দেখি জিদ্দাও কিন্তু চ্যালেঞ্জ নিচ্ছেন লাইক সিনেবট ক্যামেরায় শ্যুট হচ্ছে বুমেরং ছবিটা তো এটাও তো একটা অন্য ধরনের চ্যালেঞ্জ তো জিদ্দাকে তুমি দেবদার কাছ থেকে এই যে চ্যালেঞ্জ দুজন দু ধরনের চ্যালেঞ্জ নিচ্ছে এটা ইন্ডাস্ট্রির জন্য কতটা প্রয়োজন ইতিমধ্যে দাঁড়িয়ে ভেরি হোপফুল বাট আই থিঙ্ক একটা যেটা আমার বলা খুব প্রয়োজন এটা আমি জিতকে একবার বলেওছিলাম যে জিত আই বিলিভ ইজ এ গ্রেট অ্যাক্টার বাট জিত হ্যাজ টু ডু মানে ডি ডু ডু লিটল মোর ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ফিল্মস অলসো এক ঘরানার ছবি করলে পিপল তোমাকে নর্মালি আমাদের ইন্ডাস্ট্রি কী হয় মানে ইউ বিকাম এক ঘরানার অ্যাক্টার অ্যান্ড বেঙ্গল ইজ আ মার্কেট যেখানে ধরে নাও পিপল লাইক ভেরিয়েশনস মানে উত্তম কুমার কিন্তু ভিলেনের অ্যাক্টিংও করেছে সমিত্রবাবু ভিলেন অ্যাক্টিংও করেছেন ইফ ইউ সি সো ইফ দেব ডাজ সাম সিরিয়াস রিয়েলিস্টিক ক্যারেক্টার্স মানে নট ওভার দ্য টপ জিত উইল বি টেরিফিক আই থিঙ্ক জিত উইল বি ব্রিলিয়েন্ট ইভেন ক্রান্তি দি ইফ ইউ সি ওয়েন আই ডেন্ট উইল ওয়ার্ক উইথ জিত ওয়াজ আ নর্মাল গাই দিস তিনটে ওর কস্টিউম তিনটে ছিল অ্যান্ড আই থিঙ্ক দ্যাজ আমার মতে আমাকে অনেকে বলেন দিস স্টিল রিমেম্বার ক্রান্তি বেগে দিয়ে থিঙ্ক জিত দেওয়া পারফরমেন্স বলা যায় না এখনও দেখে ভালো লাগে সো ওই ছবিটা নিশ্চয়ই কিছু একটা ছিল যে লোকে এখনও ওটা নিয়ে কথা বলেন বা লোকে ওটা নিয়ে বলে ক্রান্তি টু ক্রান্তি টু করে মাথা খেয়ে নিচ্ছে আমার বাট ক্রান্তি টু ক্যানট বি ক্রান্তি ওয়ানের মতো এটা হ্যাজ টু বি আ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ আ ফিল্ম বাট আমি মনে করি যে এটা করতে গেলে আমার খুব এটা বিশ্বাস যে ইফ জি ট্রাইজ ডুইং ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ সিনেমা সিরিয়াস ফিল্মস জি তুল বি আনবিটেবল ফ্যান্টাস্টিক আমি বিশ্বাস করি এটা একদম তো আমরা এটা বলেই কন্টিনিউ মানে শেষ করলাম আর কন্টিনিউ করব না কারণ রিঙ্গোদার অনেক সময় নিয়ে নিয়েছি আর তোমরা পিলকুঞ্জ অবশ্যই দেখো রিলিজ ডেটটা আমরা এখনও জানি না তুমি কি জানো আমিও জানি না জানে না ক্লিকে এলে সকলে মিলে একসঙ্গে আমরা পিলকুঞ্জ দেখব এবং আবারও অসাধারণ একটা কাজ দেখব থ্যাংক ইউ রিঙ্গোদার